kinh văn hữu phục ư trung đắc tiểu vi túc như đệ tứ thiền vô văn tỷ khiêu vọng ngôn chứng thánh thiên báo dĩ tất suy tướng hiện tiền báng a la hán thân tao hậu hữu đọa a tỳ ngục việt dịch lại nữa do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi có chút ít thành quả như tỷ khiêu vô văn đã đạt được tứ thiền vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh khi phước báo ở cõi trời hết tướng suy xuất hiện nên phỉ báng rằng chứng quả a la hán còn phải chịu sanh tử ông liền đoạn vào địa ngục a tỳ giảng lại nữa do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi có chút ít thành quả trong khi tu tập dù nếu ông không bị dính mắc với quỷ thần ông cũng phải cần có trí tuệ chân chính và có con mắt trạch pháp nhãn trạch là sự tuyển chọn pháp là phật pháp nhãn là con mắt của chính mình nếu ông nhận ra được phật pháp thì tự ông sẽ biết mình tu tập đến trình độ nào đừng tự thấy mình có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn như tỷ khiêu vô văn đạt đến tứ thiền vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh gọi là tỳ khiêu vô văn vì ông ta không hiểu biết nhiều ông ta chỉ biết chút ít phật pháp tại sao lại gọi ông ta là vô văn căn bản là khi chứng được bốn quả vị a la hán thì được sanh lên cõi trời tứ thiền đức phật dạy vị nào chứng được tứ quả a la hán thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa khi chứng được quả vị thứ hai được gọi là nhất lai còn phải thọ sanh một lần trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người. Còn phải trải qua một lần sinh tử nữa, vị thánh đạt quả vị thứ nhất trong bốn quả vị A-la-hán, còn phải chịu trải qua bảy lần sanh tử. Tất cả những cảnh giới này đều vượt hơn cõi trời tứ thiền. Vô văn tỷ khiêu chỉ mới đạt đến cảnh giới thiền thứ tư trong quá trình tu tập của ông thôi. Nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán, thực ra ở trình độ cảnh giới thiền thứ tư vẫn chưa chứng được quả vị gì và vẫn còn là phàm phu vì chỉ có định lực mà chưa phát huệ. Nhưng tỷ khi vô văn tuyên bố rằng ông ta đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán vẫn còn thấp so với họ họ trơ cháo tuyên bố rằng họ chính là phật nhưng một đức phật thì có đủ tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông quý vị có thể hỏi những người tự tuyên bố mình là phật xem họ có được mấy món thần thông chắc chắn là thiếu lậu tận thông tôi tin chắc những người tự cho rằng mình là phật thì chẳng có được dù chỉ là một món thần thông chứ đừng nói năm hoặc sáu chỉ có những người không có thần thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả thật chỉ có dù một món thần thông, họ sẽ không bao giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế.